niya yung upcoming shows na makikita niyo rin sa red banner ni client. Tapos, i-control F niyo lang yung show na sinasabi niya. Uh, dito sa show IDs. For example, ang sabihin natin hinahanap niya is si John Berry. Wala si John Berry. Si Billy Strings na lang. Question. Sa sheet na yan, every kailan siya ina-update? Uh, live itong ina-update ni Mandolin. Hindi tayo ah, nag update na. Okay. okay. Ayan. Yeah. So, pag ganyan kasi, ang goal lang naman natin is mapunta sa stats page. So, i-open nyo lang tong link na to. And then, sabi dito, di ba, i-copy natin yung name ni client. Ah, uh, magayon. Mm -hmm. Ayan. <coughs> Minsan mabagal tong page na to, especially pag may show, kasi loaded yung website nila. Swamp yung server. <laughs> Ayan. Sige. Anyways, kung nga right, type natin dito yung pangalan niya. Let's say Richard Carlson. Ah, uh, may lumitaw. Pag may lumit, pag lumitaw yung pangalan niya, ang kasabihin natin sa kanya, he needs to make sure na pag nag-create siya ng mandolin account, is the same yung, may, may kind response naman din tayo dito sa wiki. Uh, kailangan same yung email address na ginamit niya to purchase the ticket, saka yung email address na gagamitin niya to create the account. Merong mga rare scenario na sasabihin ni client na wala na akong access sa email na yun. Uh, I, I forgot the password of that email, blah, blah, blah. Uh, pwede kayong mag-reassign ng ticket. Nakikita niyo tong button na reassign. Ayan. Nakita niyo ba yung screen ko? Yep, yep. Ayan. So, kunwari, ito yung nalimutan ng email ni client. Lagay niyo lang dito yung uh, bago niyang email. Ganun. Ganun lang mag-reassign ng ticket. Uh, so, paano naman if ang lumitaw dun sa... Walang lumitaw dito. Kunwari, ang pangalan niya, mm, I don't know, Juan de la Cruz. Tapos, uh, no results found yung lumitaw dyan. Sige nga. Ayan, there are no records to display. Pag ganyan, uh, ibig sabihin, hindi nag-create ng ticket si Mandolin. So, ang ipapollow yung SOP is creating new ticket. Uh, Kiklik nyo tong create ticket. Uh, type nyo yung email address ng client, yung name, tapos click lang create ticket. Okay. So, tapos, once, sorry, once na ma-create yung ticket, what's next? Yun. Uh, Mag-send, i-replyan natin sila sa front, sabihin lang natin na I have already created the ticket and you should now be able to see it on your email address. Send an archive, action bar nyo lang yung conversation link. Ah, uh, Ganito makikita yung conversation link. Well, pindutin nyo itong three dots, dots na to. Copy conversation link. Action bar nyo lang sa messenger. May messenger. Then good for closing na siya. Uh, yung ticket na yun. Basta send and then archive nyo siya. Consider that close na yung ticket. Sa, sa mandolin pala, every time na mag-reply tayo, laging send and archive. We never click just send. Kasi, ah, uh, For example, nag-log out tayo for the day, hindi na nag-reply yung client. Kapag kinlik lang natin yung send, mas stuck siya dun sa inbox natin. Unlike if kinlik natin yung send archive, pag nag-reply yung customer, uh, makakonsider siya as new ticket, tapos pwede siyang ma-assign sa other support. Walang problema dun if makonsider siya as a new ticket kasi hindi naman nagka-count ng tickets si Mandolin. Uh, basta lagi lang send and archive yung gusto nila. Yes. Okay. Okay. Uh, punta tayo dun sa second na okay, naturo ko na to how to create a ticket. 
Tapos, how to, re- to transfer a reassigned ticket, yun yung pinakita ko kanina. Uh, ito, how to find links to shows. Ayan, yung dito lang tayo ulit pupunta nun sa sheet na to. Punta lang tayo dyan sa, kunwari, si Billy Strings ulit. Yung business stats page naman yung isasend natin kay client, yung watch page naman. Ganun lang. Ganun lang siya, siya kasimple. Uh, bali, kakapi lang natin yung link sa watch page, tapos send an archive lang ulit. Straightforward naman to. And then, eto hindi lahat ng show merong VIP meet and greets. Uh, pag yung show may VIP meet and greets, may special SOP for this. Uh, magsasend si Mandolin ng uh, Excel sheet ng lit list ng lahat ng VIP for that show. Uh, okay. So, minsan papasok yung client, where can I find the VIP show link or the Zoom link to the show? Pag ganyan, uh, ang follow natin SOP is yung where can I find the show? Kasi isisend lang natin sa kanila yung watch page. Hindi natin agad isisend directly yung Zoom link. Ayan, kapag kinlik nila yung get ticket or watch the show, supposedly, ma marinadirect sila dun sa Zoom link. Send an archive lang ulit, then action bar conversation link. What if sabihin nila na, okay, nagpunta ako dun sa link na binigay mo, hindi ako naredirect sa Zoom link. What should I do? Yan. In this case, uh, kailangan nating i-verify if ando sa VIP list ni Mandolin. Uh, isasend nila yun lagi, be- right before the show. Uh, kunwari, kinontrol F natin, wala yung pangalan ni customer, itag niya yung at support lead. Sabihin nyo, uh, bigay kayo ng TLDR kung ano nangyayari na, okay, pumasok po tong client na to, uh, sinasabi niya nasa VIP. Bumili siya ng VIP ticket, pero we can't find his name dun sa Excel sheet. Uh, what should we do? Uh, tapos, hintayin nyo lang yung response niya. Kapag mga 5 minutes na hindi pa nag-respond yung support lead, pwede nyo i-reassign yung ticket sa kanila. Paano mag-reassign ng ticket? Click nyo tong support one or uh, kung anong support yung naka-assign sa inyo for that day. Tapos, type nyo lang yung support lead. Kung pag-click nyo to, mag-reassign tong kung ticket na to sa support lead. Gets ba? Hello? Yep. Yep. Okay. So, ganun lang yung sa VIP SOP. Uh, tapos, minsan, may may encounter kayo nang sabihin nila na uh, I purchased five tickets pero hindi maka-access yung mga kasama ko. Sa mandolin kasi, kapag ito pa yung bug sa website nila, kunwara bumay ng five tickets, isang email address na ginamit, isang ticket lang yung uh, makikreate nun. Tapos ang makakanood lang is yung may-ari ng email address. So what we have to do is we have to verify first with mandolin ilan yung tickets na binili nila. Kasi wala tayong access na agad sa Shopify. Uh, so, tag nyo lang muna ulit yung support lead or yung POC for the day. Tanongin nyo, i-verify nyo kung ilan yung tickets na ginawa. Pero minsan kasi mapapansin nyo naman yun dun sa... Wait. Pakita ko. Ayan. For example... Hanap tayo ng merong information. Ayan. For example, itong, ano na to, customer na to, 15 US dollars na yung purchase niya. Most likely, isang ticket lang yan. Pero may may encounter kayo na mga nasa 100 dollars or minsan mas mataas pa doon. Tapos sabihin nila, 6 tickets yung purchase nila. Which is believable na, diba? Kasi ang taas na no total price. Uh, pag ganun, kahit hindi nyo natanongin mo, uh, support lead. Uh, send nyo na to agad na mes- tong message na to, tanongin nyo kung ano yung other email addresses na gustong gamitin ng five other persons na manonood ng show. Now, send an archive lang ulit. Pag, re- pag nag-reply na sila, binigay nila yung email addresses, 
Ganun ulit, you can either follow this, yung go to watch that mandolin, or alam nyo na, shortcut. Punta tayo dito. Let's say, si Billy Strings na lang ulit. Ayan. Ito si Billy Strings. Sabihin natin na ang um, bumuli ng limang ticket is si Lauren Modin. Ayan. Dalawa yung ticket niya. Uh, pag ganun, na-verify naman na nandito siya, create lang tayo ng ticket para dun sa lima pa. Type nyo lang dito yung email address, siya kayong pangalan ng five other persons. Ulit-ulitin nyo lang hanggang magawa nyo yung limang ticket. Tapos, respond lang kayo ulit sa kanya na, I have already created the tickets and you should be able to see it now on your email address. Tapos, send an archive lang ulit. Gets pa? Okay. Madali lang yung mandolin compared sa other support account ng Magic. Tapos, ito pa yung isa sa mga common yung may encounter yung nagkatanong sila ng merchandise. Pag itong sa ETA, madali lang. May canned message tayo for this. Ang canned message natin for this is order ETA. Tapos, send an archive lang yan. Uh, now, merong mga magtatanong if they can purchase the merchandise separately kahit hindi sila bumili ng show na yun. Uh, pag ganun, kailangan nating puntahan yung watch page. Kunwari si Billy Strings na lang. Scroll down lang tayo dito. Tapos, iche-check natin ito sa merchandise part if uh, binebenta separately yung merchandise na gusto nila. If hindi, Uh, itatag natin yung support lead, tapos tanungin natin sila kung meron bang other way para ma-purchase yung merchandise separately. Huntayin lang natin yung response nila. Tapos if mga 5 minutes na hindi pa na sila nag-response, i-reassign nyo na lang ulit sa support lead. Tapos action bar nyo lang ulit yung conversation link. Ngayon, so yun lang naman yung mga common na laging tinatanong ng mga customer. Ito mga account issues, yung mga problem, logging in, creating accounts, password reset, mga canned messages na yan. Uh, tapos, yun pala, yung important, once na nagtanong sila ng refund uh, or technical issues beyond self-help, meaning, kunwari yung watch page, uh, hindi siya hindi siya makapasok, or yung nakikita lang niya is zero days, zero minutes, zero seconds left. Uh, i-an natin yun. So, i-call natin yung attention ng support lead kasi baka may problema sa server nila. May questions ba kayo before we go to live, Padawin? Um, wala na. Medyo kagulod lang siya for me. As of now, pero ano naman, diba? If ever na may questions, we can ask pa din. Yup. Uh, kagulod lang talaga sa simula kasi maraming ticket categories. Pero as you go through the tickets, medyo madali na naman siya. Tsaka, you can always ask the pod leads. Okay, well, better pala, you. before nyo i-ask yung mandolin, ask nyo muna yung pod leads nyo. Yun, so, light today. Most days, ganito, light yung load. Pero meron din namang mga days na 2,000 tickets yung pumapasok sa loob ng isang, sa loob ng dalawang oras. Pag ganun, usually may technical issues yung show. Sige nga, go through na lang natin tong team inboxes, yung mga lumang tickets. Ayan, refund. Uh, sinabi ng support kinol ng, ng support to yung attention ng support lead, tapos nire-assign niya na. Basta refund, automatic, ganun. Ayan. Tapos pag ganyan naman, 28 minutes na, hindi pa nag-respond. Resolved by drift lang, then archive. Ito, ito yung sobrang problematic na show, itong Lucinda Williams na concert. 
uh, ito yung usual na question dito. I'm still waiting for my digital download. Uh, when will I receive? 